नमस्कार विद्यार्थी मित्रों पुनः एक अपने सर्व स्वागत है सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा एफ वाई बी ए भूगोल अभ्यास सदर्भन एक अपने सर्व स्वागत है आज घेन आहोत्त भाग सहावा नवीन प्रकरण सुरू कर प्रकरण पांचवे खड़क खड़क अनेक वेगवेग व्याख्या खड़का के लिए अंतर्गत भाग पृथ्वी जी जी थंड उष्ण पृथ्वी जी है तप्त पृथ्वी जी है जसी जसी थंड हो तस तस तीस कवच जे है थंड हो घनरूप अशा प्रकार से जे कवच निर्माण खड़क जता पर खड़का अनेक वेगवेग व्याख्या के लिए वॉर्थर होम्स जर व्याख्या खड़क विविध खनिजा मिश्रण हो खड़क वेगवेग् मूलद्रव्या मिश्रणापास तैयार कठिन खड़क घटक हो पृथ्वी पृष्ठभागा अतिशय कठिन अशा दगड़ापास अत्यंत मृदुआ बारीक मातीपर्यत चून खड़का सारे मातीपर्यत सर्व पदार्थांच समावेश खड़क या सज्ञे मध्य जो पृथ्वी पृष्ठभागा खड़का खड़का मध्य प्राख्यान मोटा प्रमाण ऑक्सीजन और सिलिकॉन या सारे मूलद्रव्य आ एकूण जर आप तो पृथ्वी पृष्ठभागाज अत्यंत हल्की अशा प्रकार से मूलद्रव्य आ पृथ्वी अंतर्गत भागाज अत्यंत जड़ मूलद्रव्य आ पृथ्वी स्वतंत्र फिर जड़ मूलद्रव्य पृथ्वी केन्द्राभोती गली हल्की मूलद्रव्य पृथ्वी पृष्ठभागा जे खड़क निर्माण पृथ्वी पृष्ठभागा अत्यंत हल्क प्रकार मूलद्रव्यापासन निर्माण है प्राख्यान ऑक्सीजन और सिलिकॉन या सारे मूलद्रव्य आ एक जर खड़क उत्पत्तिनुसार प्रकार पड़े तो प्रमुख तीन प्रकार आग्निजन्य खड़क दुसर स्तरीत खड़क तीसरा रूपांतरित खड़क तो अग्निजन्य खड़क जर आप पृथ्वी पृष्ठभागा कि अंतर्गत भाग तप्त अशा प्रकार का लाभारस जेव भूपृष्ठा यो कि भूपृष्ठा खाली वेगवेगा पोक मध्य संचयित हो तो थंड हो तो जे खड़क निर्माण होता या खड़क अग्निजन्य खड़क अटल जामुख्यान निर्मित तप्त अशा प्रकार अग्निपास निर्माण है अग्निजन्य खड़क अटल जिंवा इग्निस् शब्दापस अग्निजन्य खड़क हा शब्द निर्माण है इग्निस् शब्दा अर्थ अग्निपास निर्माण होता है अग्निजन्य खड़क हे पृथ्वी सर्वात प्रथम निर्माण आहे खड़क प्राथमिक खड़क अटल जो एक जर आप अग्निजन्य खड़का प्राख्या दोन प्रकार पड़े अपने आड़ता पेला प्रकार जो है हा प्रकार दोनों खड़क जे हैं कोठे निर्माण होता या नुसार दोन प्रकार पड़े अपने आड़ता पेला प्रकार जेवीं बहिर् निर्मित अग्निजन्य खड़क कि ज्वालामुखी खड़क अटल जता जेव अंतर्गत भाग लस भूपृष्ठा यो भूपृष्ठा संचयित हो ठंड हो तो खड़क निर्माण होते ज्वालामुखी खड़क कि बहिर् निर्मित अग्निजन्य खड़क अटल जो उत्तम उदाहरण जर आप बेसाट अल टप अल लैपिल फ्यूमिशारखे खड़क निर्माण होता अग्निजन्य कि ज्वालामुखी खड़क अटल जो दुसरा प्रकार जर आप अग्निजन्य अंतर्निर्मित अग्निजन्य खड़क कि पातालिक खड़क अटल जो जेव अंतर्गत भाग लस भूपृष्ठा न ये भूपृष्ठा अंतर्गत भूगर्भा वेगवेगा पोक मध्य संचयित हो तो शिलारस थंड हो जो खड़क निर्माण हो तो खड़का पातालिक खड़क कि अंतर्निर्मित अग्निजन्य खड़क अटल जो या खड़का अनेक वेगवेगे प्रकार आकारानुसार जर आप अनेक वेगवेगे प्रकार पड़ता है यह बैथोलिक लैकोलिथ डाइक सील शीट स्टॉक ये वेगवेगे वेग वेग प्रकार पड़ता है यह पैथोलिक जर आप बैथोलिक भूगर्भर पोक मध्य मैग्मा कि लवरस थंड हो विस्तीर्ण घुमटाकार खड़क निर्माण होता है ये बैथोलिक अटल जो बैथोलिक अत्यंत जास्त खोली विस्तार खूब जास्त मोटा अपने आड़ो अशा प्रकार से बैथोलिक नर जर आप दुसरा खड़क है तो लैकोलिक जेव भूपृष्ठाज लहान पोक मध्य मैग्म थंड हो तो लवरस थंड हो तो निर्माण घुमटाकार पोक लैकोलिक मटल जता लैकोलिक बैथोलिक पेक्षा लहान आता आकारा ने भूपृष्ठा जवर अपने आड़ा दुसर जर आप जेव भूकवच उभ्या 
भिगम मध्य शिलारसाच संचयन हो पासन भिंती सारे उभा खड़क जो निर्माण होतो याला डाईक असं म्हटलं जातं अशा प्रकारचे अनेक डाईक ज्वालामुखी प्रदेशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात तर अशा पद्धतीने डाईकची निर्मिती होते त्याबरोबरच जेव्हा भूगर्भात असणाऱ्या आडव्या पोकळ्यामध्ये लावारस जातो तिथे संचयित होतो आणि त्यापासून जो खडक निर्माण होतो त्याला सील व सीट असं म्हटलं जातं सीट जर आपण पाहिले तर जाडीने हे कमी असतात आणि सील जर आपण पाहिले तर ते जाडीने जास्त असलेले आपल्याला आढळतात अशा प्रकारे ह्या सील व सीट यामध्ये त्या ठिकाणी फरक असलेला आपल्याला आढळतो अग्निजन्य खडकांचे गुणधर्म जर आपण पाहायला गेलो तर अग्निजन्य खडकांना प्राथमिक खडक असं म्हटलं जातं तसंच या खडकामध्ये कोणतेही सर आढळत नाहीत आणखी जर पाहिलं तर हे खडक कठीण असतात किंवा ठिसूळ त्या ठिकाणी असतात आणि म्हणून हे सहजासहजी त्या ठिकाणी यांची झीज होत नाही ते अत्यंत संथ गतीने सावकाश पद्धतीने त्या ठिकाणी झिजलेले आढळतात या खडकामध्ये कोणतेही जीवाश्म आढळत नाही हे याच सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे कारण तप्त अशा लावारसापासून निर्मिती झाल्यामुळे कोणतेही जीवाश्म यामध्ये जळून जातात आणि म्हणून या खडकामध्ये कोणतेही जीवाश्म आढळत नाहीत तसंच हे खडक अच्छिद्र स्वरूपाचे असतात आणि म्हणूनच या खडकामध्ये जे वेगवेगळे टाके त्या ठिकाणी आहेत पाणी जे आहेत हे साचवलेले आपल्याला आढळतं कोणत्याही गड किल्ल्यावरती तुम्ही गेलात तर तिथे जे टाके निर्माण केलेले आहेत जे काही पाण्याचे टाके निर्माण केलेले आहेत ते या अच्छिद्र प्रकारच्या खडकात निर्माण केलेले असतात आणि म्हणून तिथे पाणी उन्हाळ्यात देखील आपल्याला पाहायला मिळतं यानंतर दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे स्तरित खडक किंवा जलजन्य खडक किंवा यांनाच गाळाचे खडक असंही म्हटलं जातं खडकाची व्याख्या जर या खडकाची व्याख्या आपण जर केली तर खडकाचे विधान होऊन लहान लहान कण मातीचे संचयित होतात समुद्रात किंवा नदीमध्ये सर्वरात संचयित होतात आणि त्या त्यावर थरावर थर त्या ठिकाणी साजतात आणि त्यापासून जो खडक निर्माण होतो यालाच स्तरित खडक असं म्हटलं जातं स्तरित खडक जर आपण पाहिलं तर हे गाळामध्ये गाळापासून निर्माण होतात म्हणून यांना गाळाचे खडक असं म्हटलं जातं तसंच हे खडक पाण्यामध्ये निर्माण होतात आणि म्हणून या खडकांना जलजन्य खडक असं म्हटलं जातं दुसरा खडकांचं या खडकांचे खडकांचे प्रकार जर आपण केले तर प्रामुख्याने यांचे दोन प्रकार पडतात पहिला प्रकार जो आहे तो असेंद्रिय खडक आणि दुसरा प्रकार जो आहे तो म्हणजे सेंद्रिय खडक आता असेंद्रिय खडक जर आपण पाहिले तर यांचेही पुन्हा दोन उपप्रकार त्या ठिकाणी पडतात एक असेंद्रिय खडकामध्ये यांत्रिक प्रक्रियेने निर्माण झालेली खडक आणि दुसरं रासायनिक प्रक्रियेने निर्माण झालेली खडक असे हे दोन प्रकार त्या ठिकाणी आहेत यांत्रिक प्रक्रियेमध्ये जर आपण पाहिलं किंवा याला भौतिक प्रक्रिये निर्माण झालेले खडक असंही म्हटलं जातं मातीपासून पंकाश्म वाळूपासून वालुकाश्म मोठमोठ्या दगडांपासून कोणाश्म आणि त्यापेक्षाही जास्त मोठमोठे बोल्डर्स जे असतील त्यापासून पिंडाश्म यासारखे मोठमोठे खडक जे आहेत हे भौतिक प्रक्रियेने किंवा यांत्रिक प्रक्रियेने निर्माण होतात ही क्रिया जी आहे उदाहरणार्थ नदीच्या पाण्यापासून नदीला दरवर्षी पूर येतो आणि पूर आल्यानंतर ती माती समुद्रामध्ये दरवर्षी थरावर थर थरावर थर साचते ही क्रिया यांत्रिक किंवा यंत्रवत त्या ठिकाणी चालू असते आणि म्हणून याला यांत्रिक क्रियेने तयार झालेले खडक असं म्हटलं जातं दुसरा प्रकार त्या ठिकाणी आहे रासायनिक प्रक्रिये निर्माण झालेली खडक रासायनिक प्रक्रियेने जर आपण पाहिलं तर पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षार असतात आणि हे क्षार संचयित होऊन किंवा हे क्षार क्षार पाणी जे आहे हे पाणी त्या ठिकाणी बाष्पीवन होतं आणि हे क्षार खडकावर तसेच शिल्लक राहतात आणि त्यापासून जो खडक निर्माण होतो क्षारांच्या संचयनापासून त्याला रासायनिक प्रक्रिये निर्माण झालेली स्तरित खडक असं म्हटलं जातं यामध्ये जिप्सम असेल सैन्यव असेल रॉक सॉल्ट असेल किंवा लवणस्तंभ जर आपण पाहिला तर तो देखील या प्रकारचं एक उत्तम उदाहरण त्या ठिकाणी आहे यानंतर पुढचा प्रकार आहे तो म्हणजे सेंद्रिय खडक किंवा जैविक प्रक्रियेद्वारे निर्माण होणारे खडक याचे जे खडक प्रामुख्याने वनस्पती किंवा प्राण्यांपासून निर्माण होतात अशा खडकांना सेंद्रिय प्रक्रियेने किंवा जैविक प्रक्रिये निर्माण होणारे स्तरित खडक असं म्हटलं जातं यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत प्राणीजन्य खडक स्तरित खडक आणि वनस्पतीजन्य स्तरित खडक जेव्हा समुद्रामध्ये असणारे वेगवेगळे जलचर जर आपण पाहिले या जलचरांवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे शंख शिंपले असे कवच त्या ठिकाणी असतात जेव्हा प्राणी मृत पावतात तेव्हा त्यांच्या हाडांचे सांगड असतील हे कवच असतील हे खोलवर समुद्रामध्ये संचयित होतात आणि हे सर्व संचयित होऊन त्या सांगड्यांपासून खडकांची निर्मिती होते या खडकांनाच कॅल्श कॅल्श या खडकांनाच त्या ठिकाणी चून खडक असं म्हटलं जातं किंवा समुद्रामध्ये लहान लहान जीव असतात प्रवाळांसारखे जीव जर आपण पाहिले तर हे प्रवाळ कीटक सातत्याने कॅल्शियमचं संचयन त्या ठिकाणी करत असतात आणि त्यांच्या संचयनापासून 
जो खडक निर्माण होतो त्याला प्रवळ खडक असं म्हटलं जातं भारतात जर आपण पाहिलं तर लक्षद्वीप सारखं बेट जर आपण पाहिलं तर या बेट समूहावरती किंवा मालदीव सारखी बेट मालिका जर आपण पाहिली तर या मालदीव असेल लक्षद्वीप मधील मिनिकॉय अमीन दिवी कवरत्ती यासारखी जी बेट आहेत ही बेट यासारख्या प्रवाळ कीटकांच्या संचयनापासून निर्माण झालेली आहेत तर अशा प्रकारे प्रवाळ खडक जर आपण पाहिला तर हा प्राणीजन्य प्रकारचा स्तरीत खडक आहे त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे वनस्पतीजन्य स्तरीत खडक जेव्हा वनस्पती किंवा जंगल अरण्ये भूगर्भाखाली काढली जातात तेव्हा त्यातील उष्णता वगैरे जी आहे तप्त भूगर्भ आहे यामुळे ती त्यातील पाणी शोषलं जातं परंतु कार्बन तसा शिल्लक राहतो आणि त्यापासून जो अश्म किंवा जो दगड निर्माण होतो याला त्या ठिकाणी दगडी कोळसा असं म्हटलं जातं अशा प्रकारचे जे काही दगडी कोळसा वगैरे असेल तर हा दगडी कोळसा वनस्पतीजन्य शरीर खडकांचं एक उत्तम उदाहरण आहे आणि अशा प्रकारच्या खडकामध्ये साधारणपणे खनिज तेल असलेलं आपल्याला आढळतं पंकाश्मामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये खनिजतील त्या ठिकाणी आढळतं त्यानंतर सरीत खडकाचे गुणधर्म जर आपण पाहिले तर या खडकामध्ये अनेक प्रकारचे स्तर आपल्याला आढळतात वेगवेगळे थर त्या ठिकाणी आहेत स्तरावर स्तर आढळतात दुसरं हे खडक मृदू असल्याने लवकरात लवकर झिजतात याबरोबरच या, या खडकामध्ये अत्यंत मौल्यवान असे सोने असेल दगडी कोळसा असेल किंवा खनिज तेल असेल यासारखी मूलद्रव्य त्या ठिकाणी आढळतात या खडकामध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे रंग आपल्याला आढळतात आणि अत्यंत महत्वाचं वैशिष्ट्य या खडकाचं जर आपण पाहिलं तर या खडकात वेगवेगळे फॉसिल्स वेगवेगळे जीवावशेष जीवाश्म आपल्याला आढळतात हे काही खडकांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत यापैकी कोरल्स जर आपण पाहिलं किंवा ज्याला आपण प्रवाळ म्हणतो वरच्या दोन्ही फोटोमध्ये आपल्याला प्रवाळ खडक त्या ठिकाणी दिसून येतं खाली वालुकाश्म हा खडक त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय किंवा ज्याला सॅन्डस्टोन असं म्हटलं जातं आणि या खडकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्तर आपल्याला आढळतात अशा प्रकारे स्थरीत खडकांचे वेगवेगळे छायाचित्र आहेत यानंतर रुपांतरित खडक तिसरा प्रकार जो पडतो जेव्हा अग्निजन्य किंवा स्थरीत खडकावरती भूकवचातील दाब आणि तापमान यांचा परिणाम होतो आणि त्यापासून एका वेगळ्या गुणधर्माच्या खडकामध्ये त्याचं रुपांतर होतं अशा खडकास रुपांतरित खडक किंवा विकृत खडक असं म्हटलं जातं आता हे रुपांतर जर आपण पाहिलं तर याचे दोन प्रकार त्या ठिकाणी आहेत एक म्हणजे स्पर्शजन्य रुपांतर आणि दुसरं म्हणजे औष्णिक रुपांतर तर या प्रकारे त्या ठिकाणी रुपांतरणाची क्रिया होते उदाहरणार्थ शिलारसाचा संपर्क त्या ठिकाणी खडकाशी आला तर स्पर्श झाल्यामुळे जे रुपांतर होते त्याला स्पर्शजन्य रुपांतर असं म्हटलं जातं आणि कधी कधी दाबामुळे उष्णतेमुळे जे रुपांतर त्या ठिकाणी होतं त्याला औष्णिक रुपांतर असं म्हटलं जातं हे रुपांतर प्रामुख्याने दोन्ही खडकामध्ये घडतं स्तरीत प्रकारच्या खडकामध्ये आणि अग्निजन्य प्रकारच्या खडकामध्ये जेव्हा हे रुपांतर स्तरीत खडकामध्ये घडून येतं तेव्हा त्यापासून निर्माण होणाऱ्या खडकास स्तरीत रुपांतरित स्तरीत रुपांतरित खडक असं म्हटलं जातं व जेव्हा हे अग्निजन्य खडकात रुपांतर होतं तेव्हा त्यास अग्निजन्य रुपांतरित खडक असं म्हटलं जातं स्तरीत रुपांतरित खडकाची ही काही उदाहरणं आपल्याला आढळतात वालुकाश्मावरती जेव्हा रुपांतरणाची क्रिया होते तेव्हा त्यापासून क्वाड झाईट किंवा ज्याला आपण गारगोटी म्हणतो हा दगड निर्माण झालेला आपल्याला आढळतो किंवा फाईन अशा प्रकारच्या पंकाश्मावरती शेलवरती जेव्हा ही रुपांतरणाची क्रिया होते तेव्हा त्यापासून स्लेट किंवा ज्याला आपण पाटीचा दगड म्हणतो याची निर्मिती झालेली आपल्याला आढळते किंवा चून खडकावरती जेव्हा रुपांतरणाची क्रिया होते तेव्हा चून खडकापासून अत्यंत सुंदर असा संगमरवराची निर्मिती झालेली आपल्याला आढळते आता ही रुपांतरणाची क्रिया जर दगडी कोळशावरती झाली तर दगडी कोळशापासून अँथ्रासाईट नावाचा उच्च प्रतीचा कोळसा निर्माण झालेला आपल्याला आढळतो आणि यापेक्षा जास्त प्रेशर त्यावरती दाब जर दगडी कोळशावरती पडला तर अँथ्रासाईटच्याही पुढे जाऊन त्याचं रुपांतर ग्रॅफा ग्रॅफाईटमध्ये होतं आणि त्यापेक्षा जास्त जर दाब पडला तर ग्रॅफाईटचं रुपांतर पुन्हा हिऱ्यामध्ये झालेलं आपल्याला आढळतं की ज्याची काठिन्य पातळी सगळ्यात जास्त असलेली आपल्याला आढळते म्हणजे अशा प्रकारे दगडी कोळशापासून अंथ्रासाईट असेल ग्रॅफाईट असेल किंवा हिरे असेल याच्यामध्ये त्याचं रुपांतर झालेलं आढळतं जेव्हा ही म्हणून या सर्व खडकांना स्तरीत रुपांतरित खडक असं म्हटलं जातं आता अग्निजन्य खडकावरती जर ही प्रक्रिया झाली तर त्याला अग्निजन्य रुपांतरित खडक म्हणतात उदाहरणार्थ बेसल्टवरती जर रुपांतरणाची क्रिया झाली तर त्यापासून हॉर्नब्लेड यासारखा खडक निर्माण होतो किंवा ग्रॅनाईट सारख्या खडकावरती जर रुपांतरणाची क्रिया झाली तर त्यापासून निस हा खडक निर्माण झालेला आपल्याला आढळतो रुपांतरित खडकाची काही गुणधर्म त्या ठिकाणी आहेत या खडकामध्ये अनेक स्फटिक आढळतात तुम्ही गारगोटी जर पाहिली कॉडझाईट जर तुम्ही पाहिलं तर त्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे स्फटिक असलेले आपल्याला आढळतात दुसरं महत्वाचं वैशिष्ट्य जर आपण पाहिलं तर हे खडक कठीण असल्याने 
लवकर झिजत नाहीत त्यांची झिज लवकर होत नाही दुसरं आणखी जर आपण पाहिलं तर या खडकांनी वेगवेगळे पठार आणि वेगवेगळे ढालक क्षेत्र कॅनेडियन शिल्ड जर आपण पाहिले असेल किंवा आणखी वेगवेगळे काही बाग भाव जर आपण पाहिले तर हे संपूर्ण प्रदेश अशा प्रकारच्या खडकांनी तयार झालेले आपल्याला आढळतात तसंच या खडकामध्ये विविध प्रकारची खनिजे आढळतात मार्बल असेल शहाबाद असेल कोटा असेल कडापा असेल यासारखे काही खडकांचे प्रकार जर आपण पाहिले तर ते आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे असतात त्यानंतर आणखी महत्वाचं जर आपण पाहिलं तर या खडकामध्ये कोणतेही जीवाविषय आढळत नाहीत साधारणपणे ही आकृती जर आपण पाहिली तर लाल रंगाने दाखवलेल्या पानामध्ये बाण दर्शवलेला आहे की त्यामध्ये कशा प्रकारे त्या ठिकाणी तापमान वाढल्यामुळे त्याचं रूपांतर होत आहे आणि इकडे हिरव्या निळ्या रंगाने दर्शवलेला पान जर आपण पाहिला तर प्रेशर वाढल्यामुळे कशा प्रकारे त्याचं रूपांतर होत आहे हे त्या ठिकाणी दिलेलं आहे उदाहरणार्थ शेल सारख्या खडकावरती जर त्या ठिकाणी रूपांतर होत गेलं तर कशा पद्धतीने त्याच्यापासून स्लेट बनतो शिष्ट बनतो निस बनतो हे त्याचे उदाहरण त्या ठिकाणी आहे त्यानंतर कशा पद्धतीने बेसल्ट वरती प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यापासून हॉर्न ब्लेंड बनतो हे त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे शेल सारख्या खाली आकृतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर शेल सारख्या दगडावरती किंवा खडकावरती रूपांतरणाची प्रक्रिया होते आणि त्यापासून स्लेट हा दगड निर्माण झालेला आहे तसं लाईम स्टोल वरती चुनखडकावरती जर प्रक्रिया झाली त्यापासून मार्बल किंवा संगमरवरासारखे वेगवेगळे प्रकार त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात तर अशा पद्धतीने खडकांपासून हे वेगवेगळे प्रकार निर्माण झालेले आपल्याला आढळतात धन्यवाद नंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये